बीसी संक्षेम संघ कार्यलय में के कटे बीसी संघ राष्ट्र अद्यक्ष के शंकर राव हर्ष व्यक्त वैसी प्रभु मुफ्ई नाग पर्सेंट रिजर्वे आमोद आनंद गत प्रभु रिजर्वे इंटरता कुदी बीसी मोसम से मुफ नाग पर्सेंट आमोद आनंद कार्यक्रम में कुमरी क्रांति राष्ट्र योजन संघा पलवर बीसी नेता पागो निरुद्योग अंदा राष्ट्र प्रभुत् मे अभिन इला हृदयपूर्वक नमस्कार मैं विविध कुल संघ नायक इक अत्यवसर सवेश जी मैं उदय पद गंटल इप्ड वरकू अन्नी कुल संघ नायक अंदर तो राष्ट्र नायको कोई अंशाल मीद डिस्कशन चीजें मैं यह विलेकर सवेश पैस्थिंदा उन्म दादापूसाल जगन्मोहन रेडी गार नूत प्रभुत्मी का मैं योजु वरकू राष्ट्र व्याप्त अन्नी जिला कलेक्टर दर अदे विधा धर्ना चयनी निरसन कार्यक्रम तेजेटी मरी आंदोलन कार्यक्रम तेजेटी पदमू जिले बीसी संक्षेम संघ नायक कुल संघ नायक अंदर मीडिया मित्र अंदर हृदयपूर्वक नमस्कार एंकंटे दादापू प्रभुत्मी स्थान संस्था मुफ नाता कुद इेता इन कमी अदिकार पत्र द्वारा मीडिया द्वारा प्रभुत् निवेदक समर्पित जगह नेपथ्य उम्मीद राष्ट्रीय उन्नपू सुप्रीम कोर्ट कुल गणा सेक इवीं चर्वात उम्मीद राष्ट्र उवर पट्टुले राष्ट्र विन तरह एवर पट्टुले इलांट परस्थित हईकर्ट निबंधन के याब शात रिजर्वे सील मूदने तेलंगण इन शाता स्थान संस्था जो पैस्थि मे अंदर तुम आधम पैस्थि यह राष्ट्र को भयव आंदोलन तो पदमू जि अनेक उद्यम अनेक पोरा सुप्रीम कोर्ट को याब शात सील मा आया राष्ट्र प्रभुत् अधिकार उन्नावी अनेश चाल स्पष्ट वेजे जो नेपथ्य विजयवाड़ धर्ना चौक दादापू मंद तो पदमू जि मुख्यमंत्री नायक कुल संघ नायक रोजु रि निर्हार दीक्ष ज अन्नी जि कलेक्टर की रिने आहार दीक्ष जी निरस कार्यक्रम जरिए तदनतर 
ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి కూడా కలవటం కూడా జరిగింది అయ్యా తెలంగాణలో ఈ పరిస్థితులు కొనసాగినాయి సుప్రీంకోర్టు వారు ఈ రకమైనటువంటి సూచనలు తెలియజేశారు ప్రభుత్వ నిర్ణయానికే పెంచుకునే విషయం రిజర్వేషన్ని వారికి వదిలేశామని చెప్పారు కానీ తెలంగాణ ప్రభుత్వం అలా చేసింది కులాల యొక్క గణాంకాలు ఇవ్వకపోవటం వలన మేము నష్టపోతున్నాం మీరు చేసిన తప్పుకి మేము నష్టపోతూ ఉన్నాం దయచేసి అలాంటిది పునరావృతం కాకుండా యథావిధిగా ముప్పై నాలుగు శాతం రిజర్వేషన్ని అమలు చేయాలి అని చెప్పని ముఖ్యమంత్రి గారిని బీసీ సంఘ నాయకులు అందరూ కూడా వెళ్ళి ఆ రోజున ముఖ్యమంత్రి గారిని కూడా కలవటం కూడా జరిగింది వారికి మేము రిప్రజెంటేషన్ కూడా ఇవ్వటం కూడా జరిగింది తప్పనిసరిగా మీరు ఇచ్చినటువంటి రిప్రజెంటేషన్ని పరిశీలించి తగు న్యాయం చేస్తానని చెప్పని ఆ రోజు ముఖ్యమంత్రి గారు కూడా మాట ఇవ్వటం కూడా జరిగింది అదేవిధంగా ఇవాళ గ్రామ సచివాలయ పోస్టులు కానీ మున్సిపల్ సచివాలయ పోస్టులు కానీ దాదాపు మొట్టమొదటి జరిగినటువంటి సెలక్షన్లో పోను నలభై ఏడు వేల పోస్టులు మిగిలినటువంటి పరిస్థితుల్లో ప్రభుత్వం వారు మళ్ళీ ఎగ్జామ్ పెట్టాలని ఒక ఆలోచనతో చేసినటువంటి నేపథ్యంలో పదమూడు జిల్లాల్లో కూడా అన్ని కలెక్టరేట్లకి అయ్యా ఎస్సీ ఎస్టీ సోదరులకి ఏడున్నర శాతం మీరు కట్అప్ మార్క్స్ ఇవ్వటం జరిగింది బీసీలకు కూడా ఐదు నుంచి పది శాతం ఇవ్వాలని చెప్పని అటు ముఖ్యమంత్రి గారికి అదేవిధంగా సంబంధించిన అధికారులకి మంత్రులకి వివిధ జిల్లా కలెక్టర్లకి అందరూ కూడా రిప్రజెంటేషన్ ఇవ్వటం కూడా జరిగినటువంటి పరిస్థితి అయితే ప్రభుత్వం వారు చీఫ్ సెక్రటరీ గారు కానీ ముఖ్యమంత్రి గారు కానీ సంబంధించిన బీసీ శాఖ మార్చులు కానీ పంచాయతీరాజ్ కమిషనర్ కానీ అదేవిధంగా పెద్దిరెడ్డి రామచంద్ర రెడ్డి మంత్రి గారు కానీ తప్పనిసరిగా మీకు సంబంధించినటువంటి కోరిక మీ యొక్క కోరికని ముఖ్యమంత్రి గారి దృష్టి కూడా తీసుకువెళ్ళి తప్పనిసరిగా మేము పరిష్కారం చేస్తామని చెప్పని పెద్దిరెడ్డి రామచంద్ర రెడ్డి గారు చెప్పినటువంటి విషయం కూడా మీ అందరూ కూడా తెలియజేస్తూ ఉన్నాను ఆ విధంగా ప్రభుత్వం పైన అధికారుల పైన మేము ఇచ్చినటువంటి సమాచారం మేరకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వారు క్యాబినెట్లో ఒక నిర్ణయాన్ని తీసుకున్నటువంటి పరిస్థితి ముప్పై నాలుగు శాతం స్థానిక సంస్థలు అదేవిధంగా ఈ కటాప్స్ మార్క్స్ వాళ్ళు పదిహేను మార్కులు అదనంగా కలిపి ఈ రోజున బీసీ ఎస్సీ ఎస్టీ మైనార్టీ సోదరులు అందరికి కూడా నలభై వేల వేల పోస్టులు మిగిలినటువంటి పోస్టులన్నీ కూడా ఫిలప్ చేసే విధంగా క్యాబినెట్లో తీసుకున్నటువంటి నిర్ణయానికి మేము ప్రభుత్వాన్ని ముఖ్యమంత్రి గారిని అభినందిస్తూ ఈ యొక్క విజయాలకి బీసీ సంక్షేమ సంఘం ఆధ్వర్యంలో మేము ఉద్యమాలు పోరాటాలు చేసేటువంటి మీదట ప్రభుత్వం వారు కూడా స్పందించి మంచి మనసుతో మా యొక్క ఆలోచన విధానానికి అనుగుణంగా మేము చేసిన ఉద్యమాల పోరాటాలకి అనుగుణంగా వారు స్పందించి ఇది సమంజసమైనటువంటి న్యాయమైన కోరిక కనుక తప్పనిసరిగా మా యొక్క ఆలోచనకి అనుగుణంగా వాళ్ళు ఓకే చేసినందుకు అందరికి కూడా మేము ప్రత్యేకమైన ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాం అదేవిధంగా ఈ ముప్పై నాలుగు శాతం స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో మేము సుప్రీంకోర్టును ఆశ్రయించడం జరిగింది హైకోర్టును ఆశ్రయించడం జరిగింది యథావిధంగా ముప్పై నాలుగు శాతం రిజర్వేషన్ కొనసాగించాలని చెప్పని దానికి మీడియా మిత్రులందరికీ కూడా నమస్కారం అండి గత ఐదు సంవత్సరాల్లో కేసన్ శంకర్రావు గారు ఈ రాష్ట్ర బీసీ సంక్షేమ సంఘ అధ్యక్షులు వారి ఆధ్వర్యంలో కుమ్మర క్రాంతి కుమార్ గారు యువజన అధ్యక్షుల ఆధ్వర్యంలో అనేక కుల సంఘాల నాయకుల యొక్క ఆధ్వర్యంలో అద్భుతమైనటువంటి ఉద్యమాలు జరిగినాయి నిజం చెప్పాలంటే అంతకుముందు డెబ్బై సంవత్సరాలు ఏమైందో మాకు తెలియదు కానీ గత ఆరు సంవత్సరాల్లో మాత్రం చాలా అద్భుతమైనటువంటి ఉద్యమాలు చేశాం ఆ ఉద్యమాల ఫలితాలు ఇప్పుడు మాకు అందరికీ అందుతున్నాయి అది మేము ఎంతో సంతోషిస్తున్నాం 
ఐదు వందల యాభై జీవో అసలు అమరపరచిన టైంలో మేము యుద్ధం చేసి తెచ్చుకున్నాము అయితే దాన్ని ఇంకా పూర్తిగా న్యాయం జరగాలని కూడా పోరాడాము ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి ఈ పంచాయతీ ఎన్నికలు వీటిల్లో థర్టీ ఫోర్ పర్సెంట్ రిజర్వేషన్ కోసం బీసీ సంక్షేమ సంఘం ఆంధ్రప్రదేశ్ చాలా పెద్ద పోరాటం చేసింది అన్ని స్థాయిల్లో ఆ పోరాట ఫలితంగా ఇప్పుడు మేము దాన్ని పొందగలిగాం ఈ విషయము ఇది క్రెడిటు మా నాయకులు అందరికీ మరి ముఖ్యంగా కేశం శంకర్రావు గారి యొక్క ఆధ్వర్యంలో ఉన్నటువంటి అందరికీ కూడా ఈ ఘనత లభిస్తుందని నేను భావిస్తున్నాను అలాగే ఈ ప్రభుత్వానికి మేము కోరేటువంటి కోరికల్ని తీర్చినంత కాలము బీసీలకి చేసిన వాగ్దానాన్ని నిలబెట్టినంత కాలం కూడా ఈ ప్రభుత్వం చేసే వాటికి మేము ఎప్పుడు కూడా వెన్నంటి ఉంటాం కానీ బీసీలకు అన్యాయం జరిగితే మాత్రం తప్పకుండా దాని గురించి మేము వ్యతిరేకించడానికి సిద్ధంగా ఉంటాము ఇప్పుడు మరొకటి ఏంటంటే ఈ పర్సంటేజ్ గురించి ఈ పంచాయతీ సంబంధించినటువంటి వాటితో పాటుగా గ్రామ సచివాలయాలకు కూడా పదిహేను మార్కులు కలపటాన్ని మేము హర్షిస్తున్నాం మా బీసీల యొక్క ఉద్యమ నాయకుల యొక్క మనస్తత్వం ఎలా ఉంటుంది అంటే మాతో పాటుగా ఎస్సీ ఎస్టీ మరియు ఓపెన్ కాంపిటీషన్లో ఉన్నటువంటి అగ్రవర్ణాలకు కూడా లాభం చేకూరినందుకు సంతోషిస్తూ ఇలాంటి మంచి నిర్ణయాలు తీసుకున్న ప్రభుత్వాన్ని మేము అభినందిస్తున్నాము ఈరోజు మరి రాష్ట్ర కార్యవర్గం చాలా సంతోషంగా మరి ఈరోజు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి అభినందనలు తెలియచేసిన విషయాన్ని మీ అందరు కూడా చూశారు దానికి రాష్ట్ర యువజన సంక్షేమ సంఘం జిల్లా కార్యవర్గం అంతా కూడా మరి ఈ యొక్క వైఎస్ఆర్సిపి అధ్యక్షులు మరియు ముఖ్యమంత్రులైన జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి మేమందరం కూడా అభినందనలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాం మరి ముఖ్యంగా ఏంటనంటే గత ప్రభుత్వం మరి చేసిన తప్పు దాన్ని ఈరోజు ఈ యొక్క ప్రభుత్వం బీసీల పట్ల ఉంటాను అని చెప్పడం నిజంగా చాలా సంతోషకరం ఆ విషయంలో మేము కూడా ప్రభుత్వాన్ని కూడా కొన్ని విషయాలని తెలియజేస్తూ ఉన్నాం మీరు ముప్పై నాలుగు పర్సెంట్ రాజకీయ పరంగా రాజకీయం చేయాలని ఇస్తేమటికి మీకు కూడా గత ప్రభుత్వానికి పట్టినట్టే తప్పకుండా అధోగతి పట్టిద్ది ఆలోచన చేయండి రాజకీయం కాకుండా బీసీల పట్ల నిజంగా నిలబడితే బీసీలు ఏ రకంగా మిమ్మల్ని అండదండలుగా ఉంటారో కూడా మీ అందరూ కూడా గమనించాలి ఎందుకనంటే ఈరోజు రేపు స్థానిక సమస్యలు ఎల్లకపోతున్న ముందు మీరు ముప్పై నాలుగు పర్సెంట్ని ప్రకటించారు అదే కానీ ఇంకొక నెల ముందు కానీ ప్రకటించుంటే నిజంగా మేము ఇంకా చాలా సంతోషించేవాళ్ళం ప్రభుత్వం ఏర్పడిన తర్వాత మరి ఈరోజు ఆంధ్రప్రదేశ్లో బీసీ సంక్షేమ సంఘం ముప్పై నాలుగు పర్సెంట్ యథావిధిగా కొనసాగాలని అనేక రకాల ధర్నాలు డిమాండ్లు గ్రీవెన్స్లో కానీ రకరకాల పోరాటం చేసింది ఏ యొక్క పార్టీ నాయకుడు కూడా చేయాల మరొక్కసారి తెలియజేస్తున్న వైఎస్ఆర్సీపీ కానీ టీడీపీ కానీ కాంగ్రెస్ కానీ లేదా ఏ పార్టీ అయినా ఈ యొక్క రాష్ట్రంలో ఉన్న పార్టీ బీసీల పట్ల పోరాటం చేసిన దాఖలా లేవు సిగ్గు సిగ్గుపడాలా ఈ రోజుకైనా కానీ ఎంత కాడికి ప్రభుత్వం వస్తేనేమో మేము ప్రభుత్వ పక్షాన ఉండాలి నిలబడాలని మాట్లాడేవాళ్ళు అదేవిధంగా ప్రతిపక్షంలో ఉంటే మా నాయకుడు ఎవడో చెప్పాలి మేము చెప్తేనే చేయాలి అనే ఈ యొక్క నాయకులకి ప్రతి ఒక్కళ్ళకి కూడా మరీ ముఖ్యంగా బీసీ నాయకులకి తెలియజేస్తూ ఉన్నా మనకి ఇబ్బంది వచ్చినప్పుడు తప్పకుండా బీసీ సంక్షేమ సంఘం ఒకటి ఉంది అనేది ఈరోజు చాలా గట్టిగా మేము తెలియజేస్తూ ఉన్నాం ఎందుకనంటే ఏ సమస్య వచ్చినా ఏ పార్టీలో వాడు ఉన్నా ఒక బీసీకి సమస్య వచ్చిందన్నమ్మటే మరి ఈరోజు బీసీ సంక్షేమ సంఘం రాష్ట్ర కార్యవర్గం అదేవిధంగా మరీ ముఖ్యంగా ఈ రాష్ట్రంలో కేశం శంకర్రావు గారు అధ్యక్షతన ఈ యొక్క విధి విధానాలని చాలా స్పష్టంగా తీసుకెళ్ళటం మనం చూస్తూనే ఉన్నాం కాబట్టి ఈరోజు ముప్పై నాలుగు పర్సెంట్ యథావిధిగా కొనసాగిస్తున్నాం అదేవిధంగా బీసీ ఎస్సీ ఎస్టీ మైనార్టీలకు యాభై తొమ్మిది పాయింట్ ఐదు శాతం అదేవిధంగా కొనసాగిస్తున్నాం అని చెప్పడం నిజంగా చాలా సంతోషకరమైన విషయమే దాంతోపాటు బీసీలకు సంబంధించిన ప్రతి అంశంలో కూడా ఈ ప్రభుత్వం అదేవిధంగా సానుకూలంగా వాళ్ళకి అన్ని ఏదైతే హామీలు ఇచ్చారో అన్నీ నెరవేర్చే విధంగా మీరు పాలన చేయాలని కూడా మేము కోరుకుంటూ ఉన్నాం మేము ఎప్పుడైతే మీరు ఆ పక్షాన పోతారో మేము కూడా తప్పకుండా మీ వైపు నడవడానికి కూడా మేము సిద్ధంగా ఉన్నాం అని కూడా తెలియజేస్తూ ఉన్నాం థ్యాంక్ యూ ఏదైనా మనం ప్లస్ కాగా మైనస్ లేదు చెప్పాడు
ఏకగ్రీవంతమైన ముప్పై నాలుగు పంచ